جلسه اول CSS Transition و Transform خوش اومدید من توی این جلسه اول میخواستم به شما بگم که من تقریبا فکر کنم نزدیک های C تا 40 تا ویدیو در مورد CSS Transition و Animation صحبت بکنم چون CSS 3 بحثش خیلی جالبه و میدونم که شما از این ویدیو خوشتون خواهد اومد ولی قبل از اینکه انیمیشن رو شروع بکنم CSS انیمیشن رو CSS ترانزیشن رو صحبتش رو خواهم کرد و بعد از اون بعد از CSS ترانزیشن CSS انیمیشن رو درس خواهم داد انیمیشن مفصلش جالب تر از ترانزیشنه ولی بعد اول ترانزیشن رو یاد بگیرید تا بفهمید که انیمیشن چجوری کار میکنه خب ترانزیشن چی هست؟ ببینید ما اینجا یه وبسایتی داریم خب من اگر روی این لینک ها ببینید کلیک موس رو ببرم یک دفعه ببینید بکراندش عوض میشه یک دفعه و ترانزیشن کاری که میکنه همینجور اینجا ببینید من اینجا کلیک که میکنم اینا یک دفعه رنگش عوض میشه خب کاری که ترانزیشن میکنه اینه که چیکار میکنه وقتی من موس رو میبرم روش یا مثلا یه کاری میخواد انجام بده آهسته آهسته یه کاری رو انجام میده مثلا ممکنه یه ثانیه طول بکشه ممکنه دو ثانیه طول بکشه ممکنه اصلا 20 ثانیه طول بکشه ولی ترانزیشن یعنی آروم آروم میره جلو و ترانسفورم میشه یعنی تبدیل میشه یعنی حل میشه ترانسفورم یعنی تبدیل شدن خب ما برفرض فکر کنید شما یه همچین وبسایتی داره خب یعنی وبسایت ساده ای مثل این رو دارید میخواید این لینک ها رو میبینید اینجا بک‌گراندش رو آروم عوض بکنید کاری که میکنید اینه که دابل کلیک میکنید روش و بعد میرید روی اینسپکت المنت کلیک میکنید خب یه همچین چیزی باز میشه و خب چون شما دابل کلیک کردید روش این لینک رو در نظر گرفت خب وقتی لینک رو در نظر گرفت گفت تو این چیز رو دابل کلیک کردی روش و خب این میاد بالا سمت راست نگاه بکنید میبینید که CSSش رو میده میگه این element style یعنی چی؟ میگه شما اگه میخواید elementی بهش اضافه بکنید میتونید اضافه بکنید ولی یا این یکی میبینید میگه میخواید hover visited وقتی که م... چی میگن لینکتون فکوس شد اکتیف شد این کار رو خواستید انجام بدید اینجوری میتونید تستش بکنید خب این پایین نگاه بکنید CSS شما رو داره به شما چیز میکنه نشون میده برفرض وقتی که ما روی این کلیک کردید میبینید الان رنگش اورنج میبینید بکگراندش و خب وقتی که ما روش کلیک میکنیم میره هاور میشه یعنی وقتی که روش موس موس ما میره روش یعنی میشه هاور دادن یعنی این پراپرتی هاور دادن ولی موضوع اصلی که من می‌خواستم اینجا به شما بگم چه جوری می‌خواید اینو عوض بکنید وبسایت درست کردی تموم شده رفته ولی شما می‌خواید برگردید دوباره این کارو انجام بدید چه جوری من این لینک رو پیدا کنم سی اس اس من مثلا بر فرض 677 تا لاین می‌بینید خب من اینو چیکار بکنم چه جوری پیدا بکنم اینی که روش کلیک کردی می‌بینید اینجا نوشته مدیا اسکرین پروجکشن و اینجا نوشته request.html اسم فایلتونه میگه اسم css css فایلتون main.css هست اینجا نگاه بکنید لاین 300 میگه برید بگردید لاین 300 رو پیدا بکنید الان ما برمیگردم اینجا میرم لاین 300 رو پیدا میکنم میبینید اینجا نوشته section.info lia lia یعنی چی یعنی وقتی که لینک لینک رو دارید انجام میدید خب این یعنی این کار انجام خب من این بک‌گراند رو میدش اضافه کردم و اینجا نیو نوشتم خب نیو یعنی که این همین الان اضافه کردم این اگر من اینو میذاشتم داخل کامنت و سیو میکردم اگر نگاه میکردید در از فایل ما اینجوری بود میبینید بک‌گراندی بهش اضافه نمیشد مگر اینکه یه اس خیلی کوچکم بک‌گراند اضافه میشه نمیدونم تو ویدیوهای یوتیوب بتونید ببینید یا نه خب من اول کاری که کردم اینه بود این رو اضافه کردم میام بالا داخل این لینکمون این یعنی هاور وقتی که لینک ما روش هاور شد یه بک‌گراند اینجوری درست بکنید الان وقتی لینک ما روش هاور میشه یه بک‌گراند اینجوری درست میشه حالا این بک‌گراند که درست میشه رو ما می‌خوام یک دفعه ظاهر نشه می‌خوام آروم آروم ظاهر شه میریم توی لینکمون ای هاور نه میریم داخل خود لینکمون چند تا براوزر پریفیکس داریم ما گفتم موزیلا فایرفا موزیلا فایرفاکس یکیه وب کیت که گوگل کروم و سفری یکیه و اپرا که مال براوزر اپرا هست که خیلی هم کم استفاده میشه ازش خب و آخر هم باید براوزر پریفیکس ها رو بردارید ترتیبش خیلی مهمه که بدونید که اون آخر قرار میگیره من توی جلسه آخر ایجکس هم در مورد ترتیب براوزر پریفیکس ها صحبت کردم براوزر پریفیکس اولی که هدف قرار میدیم موزیلا هست خب 
یه نیو اضافه میکنم میام پایین میگم موزیلا ترانزیشن ببین کد اصلی اینه خب ولی این داش داد موز داد ببخشید داش موز داش این براوزر پریفیکس موزیلا هست چون اسمش موزیلا هم از ام او زی قرار دادن تا اینجا حالا بذارید من براوزر پریفیکس ها رو همه رو بنویسم قرار بدم یا بذارید همین الان توضیح بدم میگیم بکگراند کالرش رو میگه کدومش رو میخواد ترانزیشن قرار بدی میگم بکگراند کالرش رو این رو وقتی هاور شد خب بکگراند کالرش رو در ظرف مدت 75 میلی س... یا 75 صدم ثانیه یعنی تقریبا یه ذره کمتر از یه ثانیه برای من ترانزیشنش رو عوض بکن خب من موزیلا رو قرار دادم اوپرا رو قرار میدم وبکیت رو قرار میدم این رو هم خب این سه تا ترتیبش مهم نیست هر کدوم خواستید اول یا دوم قرار بده ببین من وبکیت رو میذارم بالا هیچ فرقی نمیکنه و آخرش فقط مهمه که این آخرش باید این رو کپی کنید بدون براوزر پریفیکس ها این رو از اینجا تا اینجا کپی کنید و این پایین پیستش بکنید این مهمه که آخر قرار بگیره یا تو نره و این بکگراند کالرش گفتیم 75 صدام ثانیه عوضش کنید الان سیوش میکنیم اینجا ریفرشش میزنیم نگاه بکنید وقتی که من موس رو میبرم روش هنوز نبردم این آروم آروم بکگراندش عوض بشه ببینید ببینید دیگه یک دفعه نیست اینو بهش میگن ترانزیشن خیلی راحت این کاری هستش که با جیکوری باید انجام میدید ولی ببینید سی اس اس تری چقدر راحت واسه شما این کار رو راحت کرده کار دیگه که میخوام انجام بدیم اینه که رو اینا هم همینجور من اینو چجوری پیدا بکنم راس کلیک میکنم اینسپکت المنت رو میزنم اینجا میبینید نمیشه لاین 598 برو میرم اینجا لاین 598 598 اینجاست میبینید که اینجاست خب اینجا ما چیکار میکنیم یه نیو اضافه میکنیم بکگراند کالرش رو وقتی که هاور میشه یا فوکوس میشه روش میبینید این رو نوشتم اینجا نوشتم نیو یعنی وقتی که روش هاور میشه بکگراند کالرش رو بکن بنفش و فونت قلمش هم بکن سفید چون این بنفش که میشه اینجا خب یه چیزی تایپ میکنم سفید بشه پشتش این کالر واسه اون این بکگراند کالر بنفش رنگم که اینجا ما خودمون داریم خب این رو که اضافه کردید مال فوکوس بیاد این بالا ترانزیشن رو اضافه میکنید میگید من همون اونا رو کپی کردم اینجا پیست کردم ویب کی ترانزیشن بکگراند کالرش رو 75 صدام ثانیه عوض بکن ایز و ترانزیشن خب من این رو سیف میکنم الان اینجا میام اینجا این رو ریفرش میزنم نگاه بکنید خیلی آروم عوض بشه بکگراند کالرش الان مثلا چون پراپرتی آخر فعلا برازر دارن در نظر میگیرم من این رو میزنم دو ثانیه سیف میکنم اینجا ببینید فقط آخری رو عوض کردم نگاه بکنید دو ثانیه طول میکشه در عوض شه میبینید وقتی هم که ریفرش میزنیم اینا دو ثانیه طول میکشه بیاد خب پس میخواستم این آخری رو عوض کردم چرا اینا رو عوض نکردم چون نگاه بکنید الان برازر های جدید فقط فقط به این نگاه میکنن این پراپرتی مثل موزیلا به. اینا رو قرار ندادید دیگه تا سال تقریبا 10 سال دیگه اینا رو قرار ندید قرار ندید ولی اینا خیلی مهمه که این این خیلی مهمه که اول آخر قرار بگیره و اینا رو هم بذارید بهتره چون که اگر نذارید ممکنه موزیلا هنوز به این ترجمه نکنه و ممکنه اوپرا هنوز به این ترجمه نکنه ولی اینترنت اکسپلورر سعی کرده که به این ترجمه کنه فعلا که من ازش ترانزیشنی ندیدم خب این از ویدیو اول امیدوارم خوشتون اومده باشه